வெல்கம் டு ஃபாக் பிரசன்ஸ் நட்சத்திர ஜன்னல் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு டேரக்டர் இங்க வராங்க அண்ட் இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம மக்களா ஒரு தியேட்டர் போய் ஒரு படம் பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம் கொஞ்சம் காமெடி கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் நிறைய ஆக்ஷன் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் கூட இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச படமா அமையும் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு இயக்குனர் தான் இங்க வந்திருக்காங்க ஒரு சீக்குவல் கிங் கூட நம்ம அவங்களுக்கு வந்து பட்டம் கொடுத்துடலாம் நான் அதை தான் லெட்ஸ் வெல்கம் ஆன் நட்சத்திர ஜன்னல் திரு ஹரி அவர்களை அழைக்கிறோம் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க அங்க வந்ததுல உட்காருங்க இது வந்து ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து சாமி டூவா இல்ல சாமி ஸ்கொயரா சார் எதுல எங்க போனாலும் வந்து சில பேர் வந்து சாமி டூன்றாங்க சில பேர் வந்து சாமி ஸ்கொயர்ங்கறாங்க இட்ஸ் எ செகண்ட் பார்ட் ஆனா நான் பேர் வந்து அதுக்கு ஸ்கொயர்னு பேர் ஸ்கொயர்னு வெச்சிட்டோம் ஏனா சரி சாமி டூ நிறைய டூ பண்ணியாச்சு சிங்கம் டூ கூட பண்ணிருக்கோம் சிங்கம் த்ரீ வந்து எஸ் த்ரீனு வெச்சோம் கரெக்ட் ஒரு சின்ன சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கட்டமே அப்படி ஸ்கொயர்னு வெச்சோம் அதுக்கு தான அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு வரும்ரம்பரையும் <laughs> 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 நீங்க வந்து ஒரு சாமி வந்தப்போ அது வந்து உங்களுடைய இரண்டாவது படம் ஒரு சூப்பர் பிளாக் பஸ்டர் சொன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீல வந்த ஒரு படம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சீக்குவல் பண்றீங்க ஏன் பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு இந்த சீக்குவல் பண்றதுக்கு எத்தனை வருஷமா நாங்க எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிருக்கோம் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு ஷுவரா சீக்குவல் வரும் சீக்குவல் வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு படம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு இல்ல அது உண்மையிலே சொல்றது ஒரு கதைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தான் சொல்லணும் அதுக்கு நடுவில் வந்து நான் நிறைய போலீஸ் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சாமியோட கண்டினியூஷனில் வந்து அது இன்னொரு எபிசோடாக இருக்கக்கூடாது அப்படி அது கண்டினியூ ஆகி ஒரு இன்னொரு ஸ்டோரி வேற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி வரணும் இன்னொரு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட இன்னொரு எபிசோட் மாதிரி பண்ண வேண்டாம் இந்த கதையை ஏன்னா அது வந்து நான் சிங்கம் ஸ்டைல் அப்படி இருந்துச்சு இது வந்து வேற மாதிரி வரணும் வேற ஒரு ஸ்டோரியா வரும் பட் சாமி பண்ணும்போதே அந்த எண்டுக்கு அப்புறம் என்னமோ நாங்கள் அஸ்டர் டேரக்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து நினைச்சு எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவு இன்னொரு பாட்டு இன்னொரு பாட்டு அவர் வந்து வேற ஒரு ஊருக்கு போறாரு அந்த ஊர்ல போய் அங்க இப்படி ஒரு பிரச்சனை அதை தீக்கிற இப்படி நீ ஒண்ணு பண்ணா நல்லா இருக்குமே அது செகண்ட் பார்ட் எடுக்கலாம் இப்படி ஏதோ ஒண்ணு ரஃபா பேசிட்டு தான் அந்த சிங் சாமியின் வேட்டை தொடரும்னு போட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி சிங்கம் பண்ணும்போதும் சிங்கத்தின் வேட்டையை தொடரும்னு போட்டோம் அதோட வேட்டைகள் கரெக்டா திறந்துச்சு கரெக்டா ஸோ இதுக்கு வந்து விக்ரம் சார்கிட்ட பேசும்போது நான் எப்போ சொல்லுவேன் ஜி நீங்க வந்து வேற வேற கோணத்துல நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டீங்க இனி நம்ம பண்றது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரி வேணும் வெறும் கமர்ஷியல் ஸ்டோரியா இருந்தா பார்த்தா உள்ள வேற ஏதாவது பேக்கிங் இருக்கணும் நமக்கு திருப்தியா ஒரு பேக்கிங் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம பண்ண முடியும் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு எல்லாம் நிறைய ஸ்கோப் இருந்தாதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி சொல்லி நாங்க தள்ளிக்கிட்டே வந்தோம் நான் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தள்ளிட்டு வந்தோம் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல கரெக்டா ஒரு நல்ல ஒரு லாக் ஒண்ணு கிடைச்சது அது அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அவருக்கும் பிடிச்சது உடனே சிபு சார் வந்து பிடிக்கும் சார் அவருக்கும் வந்து சாமி வந்து சீக்கிரம் நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவர் இருமுகன் பண்ணிட்டு இருந்தாருக்கோ ஸோ நான் தான் பண்ணுவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதில் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்தார் ஸோ எல்லாமே ஒரு ஒரு டக்குன்னு ஒன்று ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் அப்படி கேதர் ஆகிட்டோம் நாங்கள் ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சீக்குல் எடுக்கும்போது அதுக்கான ஒரு சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணவோம் பண்ணுவோமா இல்லையாங்கிற ஒரு ஒரு இது இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா சில பேர் வந்து அந்த படம் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு படமா இருந்தாலும் சில சீன்ஸ் மறந்துருப்பாங்க இல்ல அந்த ஒரு கேரக்டரைசேஷன் மறந்துருப்பாங்க விக்ரம் சரோட கேரக்டரைசன் யாராலையுமே மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் இருந்தாலும் ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரும்போது அந்த படத்தோட சீக்குலா என்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய பேருக்கு வரும் சோ அந்த ஒரு பயம் இருந்ததா இல்லையா அவங்க இல்ல ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வரும்போது ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ரெடி பண்ணிட்டு தான் உள்ள வர்றதுனால எந்த பக்கம் பால் போட்டாலும் ஒரு ரெண்டு நாள் அடிக்கலான்ற லெவலில் ஒரு ஐடியா வந்து பண்ணிப்போம் அப்படி பண்ணும்போது கன்ஃபார்மாக இதுக்குள்ளே போகலான்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் கேட்டது வந்து இப்போ அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த கனெக்ஷன் வந்து புரியுமா அப்படின்னா புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு பிகினிங்கில் வர்ற ஒரு சின்ன கட்ஸ்லேயே வந்து அடுத்த கனெக்ஷன் ஈஸியாக புரிகிற அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணிருக்கிறோம் காம்ப்
டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட்லேருந்து அடுத்த ஃபீட் போகும்போது வித்தியாசமே தெரியாது அது அப்படியே ஏ அப்படியே கண்டினியூ வர மாதிரி இருக்குன்ற லெவலுக்கு தான் இருக்குன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் எல்லாருக்குமே புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கும் புரியும் ஓகே இப்போ சா சாமிக்கும் சாமி ஸ்கொயருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க நீங்க வித்தியாசம் என் படம்லாம் ரொம்பலாம் வித்தியாசமா இருக்கிறது ஒரு படத்துக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கா என்னால் அப்படின்ட்டு எல்லாம் இதே சும்மா போட்டு உடைக்கிறது இது சொல்லி வேற சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபைன் அது பரவாயில்ல இல்லை அப்படி வித்தியாசம்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஆக்சுவலாக வந்து சாமியில் அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றபடி ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் அது அந்த இது இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மக்கள் பரபரப்பாயிருக்காங்க ஃபாஸ்டாயிருக்காங்க ஸோ அதுவும் ஸ்பீடாக தான் இருந்த மாதிரி அப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் வேற ஒரு நிதானம் இருக்கும் இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்கிரீன் பிளேலே வந்து அன்னைக்கு வந்து நூத்தி பன்னெண்டு சீன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு இரநூத்தி பத்து சீன் அந்த மாதிரி நிறைய கட்சி நிறைய விஷயங்கள் கிராண்டியருக்காக வந்து பல யோசனைகள் இப்போ அன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு திருநெல்வேலி போனோம் காரைக்குடி போனோம் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்தோம் இன்னைக்கு டெல்லி போகிட்டு இருக்கு ராஜஸ்தான் போகிட்டு இருக்கு ஹரியானா போகிட்டு இருக்கு குர்கானில் ஷூட் பண்ண வேண்டி இருக்கு இந்த பக்கம் ஆந்திரா போகிட்டு இருக்கு கேரளா இந்த ஏர்போர்ட் அஞ்சு ஏர்போர்ட்டு இப்படிலாம் நம்மளுடைய சைஸ் ஆஃப் த மேக்கிங் வந்து பெருசு பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஏன்னா ஆடியன்ஸோடைய எதிர்பார்ப்பு ஃபில் பண்ணுறது கதைன்றதெல்லாம் அதான் ஸ்கிரீன் பிளேலாம் பட் அந்த ஸ்கிரீன் பிளே எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணோன்றதுக்காக நம்ம ஒரு வேலை ஒன்று செய்கிறோம் ஸோ அந்த வித்தியாசத்தை வந்து இதில் நம்ம கண்டிப்பாக அதில் உணர முடியும் ஸ்டோரியாக பார்த்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு 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 ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது அந்த சாமியிலேருந்து ஏன்னா சாமி ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அதான் சொன்னால் இல்லையா இன்னொரு செகண்ட் மிஷனாக இருக்கக்கூடாது வேறு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் ஏன்னா ஃபேமிலிக்கு நிறையா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ரெண்டு பக்கமும் ஹீரோ சைடும் சரி ஆப்போசிட்டாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற வில்லன் சொல்ல மாட்டேன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற பாபிக்கும் நிறைய அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு அவங்களுக்கு கூட நடக்கிற போராட்டம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு ஒரு குடும்ப பிரச்சனை மாதிரி கூட தெரியும் சில நேரத்தில் ஒரு போலீஸ் படமாக மட்டுமே இருக்காது இது எப்போ பார்த்தாலும் ரவுடிஸை பிடிச்சிட்டு அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி இருக்காது இது இது வேற ஒரு மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த படத்தை உங்களுடைய எல்லா படத்துலையுமே வந்து மியூசிக் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்னே சொல்லலாம் ஏன்னா சூப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற படங்களையும் சரி இந்த படத்துலையும் சரி ஸோ இந்த இந்த படத்தோட மியூசிக் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு டிஎஸ்பி தான் அவங்க பண்ணி பின்னி எடுத்துருக்கிறாரு அவர் வந்து எல்லா பாட்டுமே நல்லா உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஐ திங்க் நிறைய ஹிட் காம்பினேஷன் பிலிம்ஸ் நீங்க கூட உட்காந்தாலே எனக்கு வந்து செம்ம ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ எனர்ஜி எனர்ஜி அவர் அதிகமாகிடுவார் அதனால் நான் வந்து ரிலாக்ஸாக மற்ற நேரத்தில் நான் எனர்ஜியாக இருப்பேன் மற்றவங்க டென்ஷனாக இருப்போம் இப்போ வந்து அவர் ஃபுல் எனர்ஜியில் இருப்பார் நான் கூல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் ஏன்னா அவ்வளோ நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லியாச்சுன்னா அது எப்படி பண்ணலான்றத வந்து அவரே பரபரப்பாக யோசிக்கிறது டேஸ்பி பற்றி தெரியல ஒரு மேடையில் ஏறினா கூட அதை வந்து பரபரப்பாக விஷயத்த ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஸோ அந்த வகையில் சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா கமர்ஷியலாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டு அதுவும் இந்த புது மெட்ரோ ரயில் மெட்ரோ ரயில்னு ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் வந்து விக்ரம் சார் கீர்த்தி ரெண்டு பேரும் பாடியிருக்கிறாங்க அது ஒரு கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஆக்சுவலா ஆமா எப்படி சார் கீர்த்திய கீர்த்திய ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க பாடுறாங்க ஒரு படத்துல அந்த ஐடியா எங்கேருந்து வந்தது எங்களுக்கு தெரியும் முன்னாடி பாடியிருக்காங்க நல்லா பாடுவாங்க கீர்த்தி பாடுவாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் இவர் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு நம்ம டிஎஸ்பி சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசா பண்ணும் இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு ஏதாவது வாய்ஸ்ல வந்து ஏதாவது புதுமை பண்ணணும்னு முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்படி பண்ணும்போது ஒரு நாள் அவருக்கு வந்து கீர்த்தி வந்து பாடுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் யாரும் சொல்லி ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஏதோ சின்னதா ஏதோ பாடுவாங்க இல்லையா ஏதோ அந்த வாய்ஸ் எடுத்து கேட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட பேசியிருக்காரு அவங்க பாடுறேன்ட்டாங்க பாடுறனா முதல்ல கொஞ்சம் எஸ்டேட் பண்ணி அப்புறம் சரி நான் பாடிடுறேன்ட்டாங்க நாங்கள்லாம் வந்து எப்படி பாட போறாங்க எனக்கு வந்து அதுக்காக கண்டிப்பா பிரில்லியண்டான ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கண்டிப்பா பாடுறேன்னு சொன்னாங்கன்னு நிச்சயமா பாடிடுவாங்க அவரும் வந்து வேலை வாங்கிடுவாரு இந்த லெவல்ல தான் இருந்துச்சு எப்படியோ பாடிடுவாங்க அப்படின்ற லெவல்ல ஆனா உள்ள வந்து ரெக்கார்டிங்ல உட்காந்து பார்த்தா பின்னி எடுத்துட்டாங்க அவங்க அப்படியே நான் ஸ்டாப் அந்த உண்மையில அவங்களுக்கு அந்த திறமை நிறைய திறமை இருக்கு போல இருக்கு அவங்களுக்கு சூரி இந்த படத்துல இருக்காங்க இந்த காமெடியன்
சூரிய கூட சேர்ந்து அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா வரும் நம்புறேன் வந்து இந்த படத்துல எல்லாமே கிடைக்குங்கிறீங்க பேசிக்கா ஒரு ஆடியன்ஸா வந்து தியேட்டர்ல போய் பார்த்தோம்னா யாருக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பொரியல் சாம்பார் சட்னி சூப்பர் சோ நீங்க வந்து சாமி ஸ்கொயருக்காக நம்ம எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்கோம் சாமி ஸ்கொயர பத்தி தான் இந்த இந்த ஒரு செக்மெண்ட்ல இந்த ஒரு எபிசோட்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஹரி சரோட இந்த படத்துல வந்து ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துல எல்லாமே கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா தியேட்டர்ல போய் பாருங்க இந்த படத்தை பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் ஆன் ஃபார் பிரசன்ஸ் நட்சத் சென்ன என்ன <laughs> கல்கி நான் ஒர்க் பண்ண கேபி சார் கூட ஒர்க் பண்ண படம் அந்த படத்து மூலமா தான் சினிமால ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு ஓகே ஸோ முதல் படி எடுத்து வச்சதே அந்த அந்த வழி ஏன்னா ஒர்க் பண்ணிருந்தேன் அது இதுல ஒர்க் பண்ணும்போது வேற ஒரு நம்பிக்கை ஒண்ணு ஓகே சூப்பர் அனுபவம் அனுபவம்ன்றது தான் வாழ்க்கையை வந்து நம்மளை வந்து நல்லது கேட்டது எல்லாமே வந்து அனுபவம் அது ஒரு அனுபவமா மாறும்போது நம்ம வந்து திருப்பி கரெக்டா ஆகிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இது ஸோ அனுபவம் தான் நம்மளை வந்து வழிபடு படிப்பை விட அனுபவம் தான் நம்மளை வந்து நல்லா ஒரு என்ன செம்மைப்படுத்தும் சொல்லுவோம்ல ஓகே ஸ்பீடு ஸ்பீடுங்கிறது லைஃப்ல இல்லாமல் எல்லாரும் உங்களை பத்தி சொல்ற சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் ஸ்பீடுன்னு ஒருத்தர் எதையுமே லைஃப்ல வந்து வேலை வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கணும் மற்ற விஷயங்கள்லாம் கூட எல்லாருக்குமே வந்து பேசுறது கூட கொஞ்சம் வேகமா பேசணும் ரொம்ப நிதானமா டிப்ளமேட்டிக்கா பேசுனா கடுப்பா இருக்கு வேலை இல்ல ரசிகர்கள் தான் நம்ம படத்தை வந்து வேற இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க அவங்களுக்காக தான் படம் எடுக்கிறோம் கடைசி கஸ்டமர் இல்ல கன்சியூமர்ன்றவங்க அவங்க சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தான் அது கமர்ஷியலா அது வந்து கிரியேட்டிவாகவும் எங்களுக்கு வந்து திருப்தி அவங்க கை தட்டினா தான் அது கிரியேட்டிவாக திருப்தி அவங்க காசு கொடுத்தா தான் கமர்ஷியலாக ப்ரொடியூசருக்கு திருப்தி ஸோ அவங்க தான் நம்பர் ஒன் இந்த இது சினிமா நன்றி கடன் நன்றி கடன் நம்ம உதவி பண்ணவங்க மட்டும் நன்றி சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து உதவி பண்ணாதவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லணும் சில இடத்துல உதவிக்கு தான் நன்றின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் எனக்கு அதெல்லாம் உடன்பட உதவிக்கு நன்றி சொன்னால் அது ஈக்குவல் ஆகிடுது பேலன்ஸ் ஆகிடுது எல்லாருக்கிட்டையுமே நன்றியோட நடந்து பண்ணும் நன்றிங்கிறது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே முதல் காதல் முதல் காதல் வந்து எனக்குங்க <laughs> 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 நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க அது வந்து எல்லாரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ட்ரோல் பண்ணுவாங்க நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க ட்ரோல் பண்றது நல்லதானே இன்னைக்கு அதுக்கு பேர் ட்ரோல் முன்னாடி வந்து நேரில் பார்த்து சொல்லுவாங்க சார் உங்க படம் சூப்பரா இருந்து சார் சார் உங்க படம் நல்லா இல்ல சார் ரொம்ப போர் சார் அந்த படம் அது மாதிரி எடுங்க சார் முன்னாடி பத்து பேர் பண்ண டிஸ்கஷன் இன்னைக்கு பத்து லட்சம் பேரும் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்றோம் கதையா அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் உண்மையா சொல்றேன் கோவம் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது இது இது வந்து சூப்பரான ஆக்சுவலா ஆக்சுவல் இட்ஸ் அ வெரி ஓப்பன் வே ஆஃப் திங்கிங் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்படி யோசிக்க மாட்டோம் அவங்க ட்ரோல் பண்றாங்களா அங்கே ட்ரோல் பண்ணிட்டு போட்டுமே நிறைய யோசிக்கிறவங்க இருக்காங்க சூப்பரான இதுக்கு சொல்லியிருக்கேங்க காக்கி சட்டை 
காகி சட்டை நான் போட வேண்டிய ஒன்று இப்பொழுது என்னுடைய ஹீரோ மூலமாக போட்டு நீங்க போட வேண்டியது ஒன்று காகி சட்டை போடணும் ஆசை அது முடியல ஆமா நீங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து போலீஸ் ஆகணும்னு ஒரு லட்சியம் வச்சு லட்சியம் வச்சு அது சரியா வராம விட்டாச்சு அந்த லட்சத்துல இருந்து நீங்க எப்படி டைரக்டர் ஆன அந்த லட்சத்துக்கு எப்படி வந்தீங்க சார் அது பெரிய கதை அந்த கதை பண்ணணும் அது ஒரு பெரிய டிரான்சாக்ஷன் அது வந்து கஷ்டம் அது இப்ப சொல்லி முடிக்க முடியாது சிசிடிவி கேமரா சிசிடிவி கேமரா இன்னைக்கு மஸ்ட் அதெல்லாம் இன்னைக்கு அது மூலமா நிறைய வந்து என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க எல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு கேமராவது வச்சிடணும் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் வேற எதுவும் எனக்கு அதை பத்தி தெரியல சமூகம் சமூகம் இந்த சமூகம் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கு அது வந்து மரியாதையோட காப்பாற்றிக்கணும் ஆயுதம் ஆயுதங்கிறது இப்போதைக்கு நம்ம ஆயுதம் வந்து நம்மளுடைய இந்த டைரக்ஷன் தொழில் தான் அந்த அது வந்து சரியாக வந்து நம்ம நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆயுதத்தை ஒரு கத்தி எடுத்து குத்தவும் முடியும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து செதுக்கவும் முடியும் அந்த மாதிரி இந்த ஆயுதத்தை வந்து நல்ல விஷயத்துக்கே பயன்படுத்தி ஒரு நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்குறதுக்கும் அது மூலமாக வர்ற வருமானத்தை நம்மளும் எடுத்துக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஆயுதத்தை வந்து அது மூலமாக ஏதாவது நல்ல கருத்துக்கள் சொல்ல முடிந்தால் நம்ம வந்து ஒரு இலை சாப்பாடு ஆள் தான் இருந்தாலும் அதில் கூட ஒரு நல்ல கருத்து ஏதாவது சொல்ல முடிந்தால் சொல்லலாம் ஃபியூச்சரில் இன்னும் கூட நல்ல மோட்டிவேஷன் வர்ற மாதிரி மக்களை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி படம் எடுக்க முயற்சி பண்ணலாம் அது மாதிரி தலைவர் தலைவனுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய பொறுப்பு அந்த தலைவன்ற பொறுப்பில் இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் இந்த தலைமை நமக்கு கிடைச்சது வந்து மக்கள் வந்து நம்மளை வந்து நம்பி இந்த தலைமை கொடுத்துருக்காங்கன்னு உணர்ந்து அவங்க வந்து தியாகம் பண்ணும் அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி தியாகியாக இருந்தால் மட்டும் தான் தலைவனாக இருக்கணும் இல்லாட்டி வந்துடணும் வெளியே அந்த இடத்த சூப்பர் கடைசி வார்த்தை அடையாளம் அடையாளம் நமக்கு கொடுத்தது தாய் தகப்பல் இல்லையா அந்த முதல் அடையாளம் அப்படியே மாதா பிதா குரு தெய்வம் அடுத்து குரு நம்ம ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் ஸோ இந்த அடையாளம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சு தனி வேலை கிடையாது அது நூறு பேர் சேர்ந்து நூற்றம்பது பேர் சேர்ந்து சேர்ந்து முடித்த வேலை மூலமாக கிடைத்த நமக்கு ஒரு பேராக இருக்கும் ஸோ அந்த அடையாளத்துக்குள்ளே அத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு சூப்பராக சொன்னீங்க சார் ஆக்சுவலி எல்லா வார்த்தைக்கும் கரெக்டாக தான் நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை உங்களோட உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் அடுத்த ரவுண்ட் என்னென்னா ஃபோட்டோ ரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில பேரோட ஃபோட்டோஸ் வரும் அவங்கள பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படியா முதல் போட்டோ விக்ரம் சார் விக்ரம் சார் ஒரு தமிழ்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு ஒரு பையன் வந்து ஒரு கதை சொல்றான் நாலு வரியில அந்த நாலு வரி கதையை நம்பி எனக்கு மிகப்பெரிய சாமின்னு ஒரு படம் கொடுத்த ஒரு என்னுடைய வளர்ச்சியில என்னோட அடையாளத்துக்கு உதவுன இன்னொரு ஒரு மனிதர் அடுத்தது இது எங்க பிடிச்சிங்க நாங்க இது பாண்டிச்சேரியில நாங்க இது கம்போசிங் எப்போ எடுத்ததாச்சு இது கரெக்டா இது கிட்டாரோட இருக்காரு இந்த பாட்டு இது தெரியுமா அந்த தித்திக்கும் தித்தி இந்த மிளகா பொடிய சாங்க்கு போட்ட வேற ஒரு டியூன் அதுக்கு கிட்டார் வச்சு போட்டாரு மிளகா பொடியனு ஒரு சாங் இருக்கு அந்த சாங்க்கு வேற ஒரு டியூன் போட்டாரு தித்திக்கும் 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 மிளகா பொடிய சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு அது போட்டு முடிச்ச உடனே எடுத்த ஸ்டில் இது அடுத்தது இது என்ன கதை இது எங்க எடுத்தது சூர்யா ஹாரிஸ் சார் ஆமா வசந்த் சார் இருக்காரு இவர் இருக்காரு ஆ வசந்த் சார் ராஜா இருக்காரு கௌதம் கௌதம் இருக்காரு லெஃப்ட்ல லம்போகினி வேற இருக்காரு ஐயோ இது எங்க எடுத்தது ஹாரிஸ் சார் வீடு சூப்பர் ஆ ஓகே ஓகே ஹாரிஸ் ராய் சார் வீட்ல வந்து ஒரு அவர் बर्थडे போறணும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஹாரிஸ் சார்க்கு இருக்கற உங்களுக்கு ஹாரிஸ் சார் நம்மள தெரியும் இல்ல சார் நடுவில் ஒரு படம் 
சீக்கிரமா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இது புது பொருளுக்கும் இது பூஜை ஷூட்டிங் எஸ் சத்யராஜ் சார் பொசிஷன்ல இருந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் விஷால் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட படங்கள் எல்லாமே ஆக்சன் சீக்வென்சஸ் நிறைய இருக்கும்ல சார் விஷால் வந்து கரெக்ட்டா இருந்திருக்கும்ல சார் ஆமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆச்சு அவரே விஷால் வந்து அடிச்சாருனா 10 பேர் அடிச்சாலும் அப்படியே நம்பர் மாதிரி இருக்கும் அவ்ளோ ஹைட்ல இருந்து டம்ப டம்ப அடிச்சாருனா உண்மையிலே நம்பர் மாதிரி இருக்கும் ஆமா அவர் பார்த்தாலும் அந்த ஒரு கெட்டப் இருக்கு அவர் அவர் ஹைட்டும் பாடி பில்டும் சோ அவங்க கூட வர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது விஷால் கூட ரெண்டு படம் பண்ணிருக்கேன் கூல் மாஸ்டர் ஜாலியா இருப்பாரு ஆமா அப்படியே ஜாலியா இருக்கு அவர் தான் செட் நல்லா ஜாலியா இருக்கும் அருண்ஜய்ஜயோட <laughs> 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 தன்னுடைய முயற்சியில ஒரு நல்ல செலக்ஷன் அது மூலமா ஒரு தரமான படத்தை கொடுத்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு தனியா அவர் தெரிஞ்சிட்டு இருக்காரு அதுக்கு வந்து எங்க எங்களை எல்லாருக்குமே பயங்கர சந்தோஷம் தன் முயற்சியால் தன்னை தனியா நிறுத்தியவர் கடைசி போட்டோ மை ஃபேமிலி மை வெரி ஹாப்பி ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்க தான் இவங்க நம்மளை நிம்மதியா இருக்க வச்சாதான் நம்ம வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா ஸோ எவ்ரி திங் பிகாஸ் ஆஃப் வச்சுக்கிட்டாதான் <laughs> <laughs> எல்லாருக்குமே நிம்மதியா வேலை செய்ய முடியும் நிம்மதியா வாழ முடியும் உங்களோட நிம்மதிக்கு பின்னாடி இவங்க தான் வச்சிருக்கேன் ஓபன் ஸ்பீக்கர்ல பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகே சொல்லுங்கம்மா என்ன பண்றீங்க சார் கம் அவுட் மா வித் சன் ஓகே ஓகே நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் இன்டர்வியூல இருக்கேன் இன்டர்வியூல இருக்கீங்களா ஏதோ பிராங்க் பண்ண சொன்னாங்க ஃபோன் பண்ணி அத கலாய்க்கணுமா நான் யாரை கலாய்க்கறேன்னு தெரியல நான் வேற யாருக்கும் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் 
என் ஒய்ஃபுக்கே போன் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு போன் பண்ணிட்டேன் ஆமா இதுக்கு மேல எனக்கு சஸ்பென்ஸ் ஒரு மினிட்டு மேல தான் இல்லப்பா அவங்க பேசுறாங்கம்மா Hi mom, how are you based? I'm super fine. முதல் முதல்ல இந்திய தொலைக்காட்சியிலே வந்து ஒருத்தர் பிராங்க் கால் பண்ண சொல்லி உங்களை கூப்பிட்டு நான் செட்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் பிராங்க் கால் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லணும்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது முதல் வாட்டி சொன்ன ஒரே ஒருத்தர் ஹரி சாருங்க புரியுது <laughs> 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 Very, very happy talking to you, ma'am. Thank you, thank you so much. Thank you. It's a chance, sir. If you want to give me an award, I don't want to talk to you. 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 But first, I want to talk to you. I want to talk to you. I want to talk to you. Thank you, ma'am. 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 ஒரு படத்துல சீக்வல் ரெடி பண்றது பெரிய விஷயம் அதோட தொடர்ச்சியும் பெரிய விஷயமா இருந்துக்கு அப்படின்றது லேக் இல்லாம இருக்கணும் சோ எப்படி அந்த கைவந்த கலை உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது அதான் கைவந்த கலை எல்லாம் கிடையாது கொஸ்டின் வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் எல்லாரும் கஷ்டம் தான் அந்த ஸ்கிரீன் பிளே வந்து பண்றதுன்றது மிகப்பெரிய கஷ்டம் சோ அந்த கஷ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 யார்கிட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசினார்னா அவங்களுக்கு அவரை பிடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நேர்மையா இருப்பாரு உள்ளே வந்து ஒரு எந்த வித ஒரு மனசுல அழுக்கம் இல்லாத ஒரு உன்னதமான மனிதர் அவர்லாம் வந்து ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னே தெரியல நம்பவே இல்லை இன்னும் கூட எங்கேயோ எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்காரு நம்மகிட்ட சண்டை போட்டு எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்காரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல சண்டை போட்டு எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்காருன்ற மாதிரியே தான் ஒரு மூடு இருக்கே தவிர அதெல்லாம் இல்லை சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இந்த படத்துலயும் ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு இல்ல சார் முதல்ல இல்ல ஒரு ஆமா பீனிங் ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு நாங்களே வந்து ஒரு மாதம் ஷூட்டிங்கே போகல அப்படியே டல் ஆகி உட்காந்துட்டோம் அப்படியே நீங்க டைரக்ட் பண்ண மூவிஸ்லயே அதிகமா ஒர்க் பண்ணது சூர்யா சரோட நீங்க வந்து மேக்சிமம் படங்கள் அவங்க கூட தான் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கான காரணம் என்ன படங்கள் வந்து அமைறது தான் எங்களுக்குள்ள நல்லா அந்த இது அமைஞ்சது அந்த அமைஞ்சது ஏன்னா அடுத்தடுத்து ஜி நானும் பிளான் பண்ணும் போது அவரோட டேட்டு அந்த அவர் பண்ற ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் அழகா அமைஞ்சிட்டே இருந்துச்சு அண்டு நாங்க ஆறு பண்ணப்ப நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சோ நானே மனதளவுல வந்து அடுத்த படம் கூட பண்ண நான் ரெடி தான் 
ஆனால் ஒரே மாதிரி இருந்துருமேன்றக்காக ஒவ்வொரு படம் கேப்பில் தொடர்ந்து அவர் படம் பண்ணிடுங்க ஆறு அதுக்கு அடுத்து வேற ஒரு படம் அடுத்து சூர்யாசரோட வேலு அடுத்து வேற ஒரு படம் அடுத்து சிங்கம் அப்புறம் வேற படம் சிங்கம் டூ அடுத்து வேற படம் சிங்கம் த்ரீ அடுத்து வேற ஒரு படம் இப்போ சாமி இப்போ அடுத்து நான் சூர்யாசர் கூட பண்ண போறேன் அதுதான் அந்த அந்த படம் என்ன படம் எந்த படம் சார் அது வந்து சிங்கம் போரா இல்ல வேற புது ஸ்கிரிப்டா அது சார் வேற ஒரு பிராண்ட் புது ஸ்கிரிப்ட் சோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அது கே பாலச்சந்தர் சருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு பத்தி சொல்லுங்க சார்ட்ட நான் ஒரு படம் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் கொஞ்சம் டிவி சீரியல்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த ஒரு படம் வந்து மிக மிக தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை கொடுத்த படம் அது அவர் அவரை பார்த்தாலே ஒரு எனர்ஜி அவருடைய ஸ்பீடே தனி அவரை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஓகே சூப்பர் ஆக்சுவலாக அடுத்த ரெண்டு கேள்வி நான் ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வி ஏன்னா ஏன்னா இந்த கேள்வி வந்து உங்களோட படத்துலேயும் சரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் டிசிப்ளின் ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணுவீங்களாமே உதாரணத்துக்கு ஆ ஆக்சுவலி இது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து செட்டில் யாருமே ஸ்மோக் பண்ண விட மாட்டேங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் செட்டில் யாரும் பண்ணவே மாட்டேங்க செட்டில் யாராவது உங்களை பயந்து பண்ண மாட்டாங்களா இல்லை ஜெல்லாவே நான் இந்த பயம் அங்கே அதுக்குரிய மூடே வராது யாருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு பத்து இருபது பேர் கச்சா முடியாது நீ கத்திக்கிட்டு சண்டை போட்டு அடிதடியாக இருக்கிற நேரத்தில் யாராவது சாகவாசம் வந்து சிகரெட் என் செட்டில் சேர் இருக்காது முதல்ல சேர் போட்டால் ஒரு ஐம்பது நூறு அடி தள்ளி தான் போட சொல்லுவேன் இது வந்து ஒரு சம்மம் எல்லாருக்குமே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு மெசேஜ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஹரி சருக்கு ஒரு ஜான் ஒரு ஜானர் இருக்கு அதாவது இந்த ஒரு ஜானர் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹரி சார் பற்றி இதுதான் அவங்களோட ஜானர் இந்த ஜானரை பிரேக் பண்ணுவீங்களா அடுத்த படத்தில் இல்லை இந்த ஏஜ் ஜானர் அது என்னன்ற லெவலில் பார்த்துக்க வேண்டியதான் ஒரு ஸ்கிரீன் பேரில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் ஆடியன்ஸை உள்ளே கொண்டாடுறக்க எவ்வளோ மேலே கட்டுறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் நமக்கு அவ்வளோதான் ஐடியாலாம் இல்லை ஓகே ஹரி சார் இது லாஸ்ட் செக்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாம் த்ரெட்னிங் கிடச்சிதுன்னு கேள்விப்பட்டோம் அது நிஜமா இல்ல ஃபைனலா வந்து உங்க நேபரா இருந்தாங்கன்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் வார்த்தை பேசினவர் வந்து கோவத்துல அந்த மாதிரி வார்த்தை பேசி இருக்கிறாரு தப்பான வார்த்தை அது போலீஸ் கம்ப்ளைண்டா போகும்போது அது வந்து அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அப்புறம் பிக் பண்றவங்க அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் அது ஒரு சென்சேஷனா இருக்கு அடுத்த கேள்வி உங்ககிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட இருந்து முழுமையான ஒரு அரசியல் படம் எப்ப எதிர்பார்க்கலாம் முழுமையான அரசியல் படம்னு சொல்ல முடியும் சும்மா அரசியல்வாதிங்க கொஞ்சம் படத்தில் வருவாங்க அவங்க யாரையும் நான் வந்து ரெசமல் பண்ணலாம் பண்ண மாட்டேன் அவங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க போவாங்க அந்த லெவலில் இருக்குமே தவிர முழுமையான அரசியல் படம் மேபி ஃபியூச்சரில் ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் தெரில எனக்கு பெரிய அரசியல் படமாகவே எடுக்கணுன்ற மோட்டிவேஷன் இப்போதைக்கு இல்லை அப்படிலாம் இல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அந்த மக்கள் சார்ந்த விஷயத்தை மையமாக வச்சு எடுக்கிற ஒருத்தர் நீங்கள் அது வந்து ரொம்ப அழகாக நீங்கள் காட்டுவீங்க இப்போது நடந்த நடந்துகிட்டு இருக்கிற இஷ்யூஸ் பத்தி படம் எப்போ எடுப்பீங்க நான் மேக்ஸிமம் வந்து ரியல் இன்சிடென்ட்டுக்காக நான் வருத்தப்படுவேன் தவிர அதை யூஸ் பண்ணி கடை பண்ண மாட்டேன் ரியல் இன்சிடென்ட் நான் எந்த படத்துலையுமே அப்படி ரியல் இன்சிடென்ட் வைக்கல ஏன்னா அது வந்து யாரோ ஒரு மனசெல்லாம் காயப்படுத்திட்டு இருக்கும் அது தவிர இல்லாமல் அதனால நான் வந்து அப்படி ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா என்னோட மாவட்டத்து மக்களுக்கு நடந்த கொடுமையை வந்து என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியல அதை வந்து கிரியேட் கிரியேஷனுக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு என்னால் அந்த ஸ்ட்ரென்த்லாம் எனக்கு இல்லை கடைசி கேள்வி நடிகர்கள் எல்லாம் அரசியலுக்கு வந்துடலாம் மக்கள் நினைக்கிறாங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது கரெக்டா தப்பா நீலாம் எனக்கு தெரியல எனக்கு அரசியல் அனுபவம் ரொம்ப கம்மி நல்ல எண்ணங்களோட மனதில் நல்ல எண்ணங்களோட ஒரு தியாகி ஆகிற லெவல்ல யார் வந்தாலும் ஓகே இதுக்குள்ள வர்ற வரைக்கும் எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம் வந்தா தியாகியா மாறிடணும் அது சின்ன தாட் அப்புறம் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிடணும் நல்ல சட்ட கூட போடக்கூடாது நல்ல சாப்பாடு கூட சாப்பிடக்கூடாது அவன் நல்ல சட்டை இன்னொரு ஆப்போசிட்டில் இருக்கவன் தான் போடணும்னு நினைக்கணும் நல்ல சாப்பாடு அவன் தான் சாப்பிட்ணும் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடணும் அந்த எண்ணம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் அரசியல் போடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய தோட்டு மற்றபடி யார் வேணாலும் வரலாம் அரசியலுங்கிறது வந்து யார் வேணாலும் வரலாம்ல ஓகே சூப்பர் கடைசியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் ஒருத்தராக எவ்வளோ சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிற ஒருத்தர் நீங்கள் பொறுப்புணர்ச்சி உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ண விரும்புகிறீங்க சமுதாயத்து மேலே பொறுப்புணர்ச்சிகள்லாம் நிறையா தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு சினிமா கிரியேஷனுங்கும் போது நிறையா விஷயங்கள
அது பண்ணுற லெவலில் வந்து எனக்கு அவ்வளோ அனுபவம் கிடையாது முதல்ல அந்த விஷயங்கள்லாம் நான் அப்படியே வேலை செஞ்சுட்ருந்தேன் அப்படியே டேரக்டர் ஆகிட்டேன் அப்படியே இந்த தொழிலுக்குள்ளே தான் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு ஒரு பத்து பேர் கும்பலுக்குள்ளே போய் ஒரு நூறு ஆயிரம் பேர் ஷூட்டிங்கில் என்னால் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஒரு பத்து பேர் வெளியாளுங்க கிட்ட போய் நின்று ஏதாவது ஒரு விஷயம் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணால் என்னால் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஏன்னா அந்த அனுபவமே இல்லை அதனால் அதுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து ஒரு சேவையாக பண்ணிட்டு வந்துட்டு அது விஷயமா ஒரு நல்லது கெட்டதை எடுத்து மைக்கில் எடுத்து பேசுகிற அளவுக்குலாம் எனக்கு அந்த இதெல்லாம் இல்லை இப்போதைக்கு ஆனால் மனசுக்குள்ளே இருக்கும் அது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுடைய திரையில் தான் நம்ம காட்ட முடியும் ஒரு ஒரு வசனமாகவோ ஒரு சீனாகவோ அது மாதிரி விஷயம் ஏன் ஒரு சும்மா இப்போ உங்கள் சாமியிலேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நான் நினைப்பேன் இந்த போலீஸாக வந்து ரோட்டில் நிற்கிற போலீஸ் லைசன்ஸ் இல்லைனா ஐம்பது ரூபா ஐட்டி ஆகணும் ஐநூறுரூவா கேட்டால் முந்நூறுரூவா கொடுத்து நம்ம லைசன்ஸ் எடுத்துருவோம்ல அப்படின்னு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்தை தான் படத்தில் வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி பார்க்குற விஷயங்களை இந்த படத்தில் கூட நிறைய சீன்ஸ் யோசிச்சுருந்தேன் அது வைக்க முடியல அடுத்த படத்தில் வைப்பேன் இந்த சோசியல் இது குட்டி குட்டியாக ஒரு ஒரு சின்ன ரசனையோடு அது போயிடும் யாராவது மனசில் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பர் சார் கடைசியாக மக்கள் கிட்ட இந்த சாமி ஸ்கொயர் படத்தை பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மக்களுக்கு நான் சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியை ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை மைண்டில் வச்சு எடுத்த படம் சந்தோஷமாக நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸு குடும்பத்தோட வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க அத்தனை பேரும் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரணும் கரெக்டாக அதனால தான் எங்கள் ப்ரொடியூசரும் வந்து செப்டம்பர் லீவில் குவார்ட்டர்லி லீவில் ரிலீஸ் பண்ணால் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வரக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபேமிலியோடு வாங்க நிம்மதியாக உட்காந்து படம் பார்க்கலாம் எந்த ஒருத்தலும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு இலை சாப்பாடு மாதிரி சொன்னேன் அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு கூட்டு பிடிக்கலன்னா கூட டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஓரம் வச்சுட்டு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் நிறையா சாப்பிட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க சார் எங்கள் ஷோ பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உங்கள் ஷோ வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன பேட்டி இருக்குதுன்னு நினச்சி வந்தேன் பார்த்தா இது வந்து பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு நான் இனி அடுத்த எங்கேயாவது போகணும்னா எனக்கு இந்த இது கொஞ்சம் பெரிய வாமப் நினைக்கிறேன் ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறீங்க நல்லா வெல் குட் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகி சும்மா ஏதோ ஒரு கேள்வி அப்படியே கேட்டே இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகி பண்ணியிருக்கிறீங்க பெரிய ஹாப்பி புது யுகம் வந்து பயங்கரமான ஒரு வேலை பண்ண மாதிரி தான் தெரியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த படம் வெற்றிகரமாக வரட்டும் அண்ட் இன்னும் நிறைய படங்கள் போலீஸ் படங்கள்னு மட்டும் இல்லை எல்லா வகை படங்களும் உங்ககிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குறோம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க தளப தளபதி படம் நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த படமும் சரி கார்த்தியோட படமும் சரி எல்லாரோடையும் நீங்கள் நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணணும் அண்ட் நாங்கள் வந்து மக்களாக ஃபேன்ஸாக எப்போவுமே உங்கள் கூட இருப்போம் ஸோ Thank you very much. So much. Thank you. So, Hari Sagar, Thank you very much. Thank you. 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 Thank